汉刘家被霸，柳如烟。这期的女主还是你。如烟提醒你连好 WiFi， 戴上耳机。故事开始。我有个超能力，能看见所有人头上的出轨率。当出轨率变成百分之一百后，出现的就是出轨次数。结婚三年，老婆对我无微不至，所有人都在夸她，说她是绝世好女人。可只有我才知道，她头顶上的数字是五十六。这意味着这段时间我的老婆出轨了五十六次。大概半年前，她头上的出轨率突然变了，一夜之间从百分之零忽然变成百分之五十。刚开始我没在意，毕竟女人嘛，总是喜欢刷一些健身美男和白玉小生的视频，有时候瞬间的心动是在所难免的。别说我那温柔性感的老。婆，就连我的好兄弟纪伯达，他每次看一些清凉小视频，头顶上的出轨率也会有小范围的波动。然而很快我发现了不对劲，那个数值不仅没有降低，反而每天都在增长。短短三天的时间，数值变成了百分之六十八。我开始好奇，究竟是哪个野男人勾去了我老婆柳如烟的活？我和柳如烟是闪婚，她比我大九岁，工作稳定，貌美如花，温柔性感，和我相处时更像是一名知心大姐姐。但是她家庭条件不太好，父亲在家务农，母亲因病常年需要服药，吃不起两三万一个月的进口药，就靠印度仿制药熬着。还有个不成器的弟弟，中专毕业也不工作，天天在家里打游戏，而我家境又。我父亲是总裁，母亲是精英律师，从小我就是含着金钥匙出生的。初次认识柳如烟，只觉得她美的惊人，留了个联系方式。后来柳如烟开始猛烈追求我，三个月后我们就结婚了。婚前我妈是不同意的，毕竟我们之间的差距太大。可只有我知道，所有我接触过的女生中，柳如烟的出轨率是最低。这样的优质女孩，我必须抓住。虽然年龄大了点，但俗话说得好，女大三抱金砖。在我的坚持下，她只能同意。婚后，她确实是个模范妻子，每晚十点前准时回家，只要有时间，家里的家务也都是她在做。对待我家里人也礼貌客气，不会因为我家人反对过她，就冷脸相待。而格外真诚，我妈见他如此可靠，也把他当成了一家人对待。他先是利用工作关系帮柳如烟调动到机关单位，前途一片光明；又帮他中专毕业的弟弟找了个相对清闲的图书管理员工作。而原来吃不起进口药，只能吃印度仿制药的婆婆，则因为我妈医生朋友的关系，吃起了免费的进口药，她的身体也开始一天天好了起来。所以饱满似淫欲，柳如烟的生活优渥了，就开始找刺激了吗？接下来短短一周时间，柳如烟头顶上出轨率就超过了百分之九十。以我的经验，她应该已经有了出轨的念头，只是还差一个机会。转天是周五，柳如烟下班回家开始就坐立不安，虽然她已经。努力保持平静，但我能看出来他心里有事，因为头顶上的出轨率已经到了百分之九十五。哇，这干柴烈火，点火就要这样。就连晚上我问他订哪家外卖，他都应答的极其敷衍。晚饭的时候，我故意跟他讲了个故事：老婆，季伯达老家出了件大事，都上社会新闻了。什么大事？他夹着鸡翅往嘴里送，心不在焉的问。季伯达的邻居婶子出轨了，被大哥抓了个正着，两人正在床上颠鸾倒凤呢。大叔一生气，把男的命根子给咔嚓了，随后把那东西随手扔进马桶里冲走了。我比了个剪刀剪东西的姿势，柳如烟吃饭的手一顿，头顶上的出轨率瞬间下降到百分之十。傻女人成功被我吓唬住了。善笑道：“大哥脾气也是有点大，过不下去离婚就行了，干嘛要动刀呢？”我摇摇头，要我说呀，大哥已经很客气了。我之前去季伯达家玩的时候，和他打过牌，他说他的人生没有离异，只有丧偶。嘿嘿，你猜当时我说了什么？什么？我说巧了，我也是。我定定的看着柳如烟，他目光有瞬间的闪躲，转而又深情的握住我的手。宝贝儿，你放心，我这辈子只爱你。百分之三，柳如烟这顿饭吃的是食不知味，匆匆扒拉两下就去洗澡了。我之所以跟他讲这个故事，是敲打，也是给他最后的机会。要是知道我对于出轨的态度，他还义无反顾的选择刺激和心跳，那就别怪我了。柳如烟洗澡一。三十分钟完事，今天却足足洗了快一个小时，而我家的热水器最多只能坚持半小时。我翻找了两下，果然手机被他带进浴室了。贴着门仔细听了一会，有水声，还有柳如烟的说话声，声音很小，时断时续，似乎在安慰什么人。等他假模假式的擦着头发出来，大呼今天这澡洗的痛快的时候，我猛然发现他的出轨率又涨回去了，居然升到了百分之八十。片刻后，他的手机响了，他到阳台上接了个电话后，唉声叹气跑到我面前来，哎，宝，公司叫我去送文件，我今晚怕是不能回来了，送的文件需要过夜，领导在隔壁室开会，有份非常重要的文件，明天早上宣讲的时候要用。我得连夜送去，你要是不放心，我就让别人去。我怔怔地盯着他，嚯，影帝啊！他见我不说话，以为我不乐意，眼里的失落一闪而过。既然宝贝儿舍不得我去，那我就不去。百分之五十，既然是工作要求，那你去吧，早点回来。我淡淡道。他隐藏着内心的激动，嘴上说着抱歉，出门前又亲了我几口，恋恋不舍的关门。我看着他的背影，百分之一百。看来刚刚的故事他是一点也没听进去啊，那就别怪我不客气了。第二日，直到快下午，柳如烟才风尘仆仆的回来，他眼底的青涩透露出疲倦和困意，以及隐隐的满足感。废话，能不困吗？他头顶上已经不再是百分比，而是数字七。好家伙，一夜七次狼啊！他殷勤的给我削着水果，说着昨晚领导表扬他，等他工资涨了，一定给我买最新款的菠萝手机。听着他给我画大饼，我只觉得一阵恶心。我千挑万选，选了个出轨率最低的柳如烟，没想到却还是出轨了。我开始思索，柳如烟出轨率最开始出现不对劲的那天究竟发生了什么？对了，他去参加了中学同学聚会，回来后他状态正常，我就没有把。事情往那方面想，现在想想，同学聚会是旧情复燃以及婚外情的摇篮，很多人喝了二两猫尿就能上头，像条发情的狗，忘记家庭，忘记底线。很快，柳如烟头上的数字又上涨到十五。我找了私家侦探，让他们帮我调查具体信息。这边刚找完私家侦探，门铃就响了，一看猫眼，是
其实小舅子的长相确实还是不错的，如果他好好表现，说不定还真会钓个富婆。我给他介绍了个我知根知底的富婆好友，但他太精明太贪了，见第一面就让富婆给他买手机买项链，还暗示他晚上可以开房。哪个富婆都不是傻子，会嫁给这种货色。我得知这事后，气得不行，这不是丢我的脸吗？也就是这时，我才看明白，原来这家人的真面孔是这么的不堪和恶心。今天不知道这两人又要来起什么幺蛾子。阿成啊，柳如烟是我们家唯一的女娃娃，我给你去神婆那里讨了份灵水，你给她喝了一定能生男娃。婆婆刚坐下，就忙不迭的从包里掏出一个塑料瓶递给我，看着那黑乎乎的水，我在心里翻了个白眼。这婆婆从结婚当天开始就催生，哪怕我明确告诉她我现在事业在上升期，三十岁之前不考虑生孩子，也堵不上她的嘴。我瞥了一眼卧室，小舅子董博文正在我的电脑桌上打游戏，招呼都不打。再看向沙发角落里坐着的公公，他正吧嗒吧嗒的抽汗烟，烟灰都落在了地毯上。这一家人难得凑这么齐过来，看来今天有大事。我压住不满，尽量心平气和的问他们有什么事。婆婆皱了皱眉，看了小舅子一眼，是这样，董博文找了个女朋友，是个金融女，谈了有一段时间了，最近说有个项目可赚钱了，我们想着既然是赚钱的项目，有钱一起赚嘛。我一听金融女项目有钱一起赚，就知道我这小舅子应该是遭遇了金融诈骗。婆婆还在那叨叨，话里话外的意思就是他们手头上的钱不够，想让我出三十万一起赚个大的。等一下，董博文了解这个金融女吗？见过面吗？董博文慢悠悠的走过来，咋不了解？都谈了一个月了，虽然没见过面，但视频过呀。他人在东南亚，说给我买下个月的机票，到时候就能见面了。我蹙眉，人你都没见过，就敢把钱给人家，你就没想过他会骗你钱？董博文一下就急了，是没见过，但是他给我看的别墅和游艇不会是假的吧？我还看了他的房本呢。况且前两天我投了五万，现在已经涨到了八万了，这么好的机会，一般人我还不告诉他了。你这就是金融诈骗，我劝你还是赶紧报警吧，别越陷越深，到时候倾家荡产。被我说是诈骗，董博文气得炸了毛，涨红着脸骂道：“你不想借钱就说不想借钱，造我女朋友谣，说她是骗子干什么？你得给我女朋友道歉。”我不耐烦的睨了他一眼，跟这种没脑子的人完全说不通。我往门外走去，董博文却狠狠的拽住我，只把我拉了个趔趄：“不准走，你给他道歉。我看你就是不想我们家过得好，想让我们家永远低你一头，还说要给我介绍富婆，结果介绍的那是啥呀？抠门的菠萝手机都舍不得给我买。呸，他看不上我，我还看不上他呢。”婆婆假意过来劝道：“哎呀，博文，你少说两句，你哥他不是这个意思。”哼，他让如烟连个崽都生不出，连咱家的公鸡都不如。公公将烟斗在茶几上重重磕了两下，董博文终于不再嚷嚷了，但仍旧气呼呼的盯着我。人家不欢迎咱，咱走就是了，没必要说我儿媳是骗子。公公咳嗽两声，董博文有句话说的对，在农村不下蛋的鸡活不过一年。八成，这都三年了，你必须给我们老秦家一个说法，是生还是不生，你得去痛快话吧。婆婆也道，对啊，这都三年了，八成不会是你不行吧？我都要被气笑了。原来看那种反诈警察上门劝阻不要打钱，结果反被质疑和责骂的视频，还觉得世界上怎么还有这样没有脑子的人？今天倒是看了现场版本，本来还想提醒。一下，看这一家人的态度，我顿时觉得没有必要，反而还要将计就计，给他们设个套。我想了想，故意道：“抱歉，是我自己没了解清楚，就怀疑弟媳。既然能赚钱，想来这个项目是没有问题的，可以抓紧时间多投点，要不错过这个村就没有这个店了。”董博文嘴角扬起得逞的微笑。不过我们最近是真没钱，你要是需要钱的话，可以考虑一下贷款呀。反正项目很快就能翻倍，贷款利息才多少啊？而且既然项目稳赚不赔，那何不多借点呢？我给你推荐个靠谱的借贷啊，你借个一百万，到时候翻倍就是二百万了。他原本期待的脸，在听到我说贷款时冷了下来，但听到我说网贷可以借一百万，又跃跃欲试起来。对了妈，还有生孩子这事儿，我们原本就打算今年要小孩，本来想怀上了再给你们一个惊喜，没想到你们提前来问了。婆婆一听到生小孩，立刻又拍着巴掌，喜笑颜开。打发完这个奇葩家庭，我嘴角勾起一抹冷笑。我已经迫不及待看到他们一家赌债的日子了。三天后，私家侦探给了我一沓资料，我坐在咖啡馆里，慢慢拆开资料袋，里面有一沓照片，照片都是偷拍的，经过放大，人脸有些模糊，不过足以能认出那就是我的老婆了。有的是男人亲吻柳如烟面颊的，有的是男人和柳如烟走在路上，男人手放在柳如烟臀部的，还有一张是两人在酒店里，窗帘没拉，男把柳如烟人抵在墙角狂啃的。这张。照片里，男的上衣都被脱光了，啥也没穿。我一张一张翻着，越看眉头越紧皱。不仅仅是因为柳如烟出轨的事实被赤裸裸的摆在明面上，更重要的是，这个男人我似乎在哪里见过。高挑的个子，消瘦的身材，灰黑色中分短发，喜欢穿背带裤，是个精致的男人。我在脑海里过了一遍所有我们认识的共同朋友，全都不符合这张脸。我思考了好久好久，都没有答案。这时我亲妈给我打来电话：“喂，阿成啊，我和你爱坤叔叔环球旅行回来了，给你带了好多东西，你今天晚上有空就过来一趟。”我忽然脑子里一道闪电，卧槽，那个男人是我后爸宋爱坤。我的家庭有点复杂，我亲爹妈在我十五岁的时候离婚，离婚后我跟我妈生活，上大学后我妈和继父结婚，两人过得十分幸福。而我亲爹伊藤盛超离婚后去了临时定居，一直未婚，不过女朋友不断，直到去年。新妈和宋爱坤认识，两人飞快的领了证，但是还没办婚礼，转头就出去环游世界了。宋爱坤，我只见过一面，比我大五岁，中专毕业，酒店前台。说实话，我很不喜欢他，可女人就喜欢他这种帅气英俊的小男人。他总是抱着我妈的胳膊一阵郁闷，让人起一身鸡皮疙瘩。要知道，我妈都五十了，比他大二十岁。要说宋爱坤嫁了个比他大二十多岁的女人图什么？自然是图我妈的钱了。
都统一的一件事，哪怕知道柳如烟现在对我很好，对她的称呼也一直是那姑娘那姑娘。嗯，好，我心砰砰直跳，毫不犹豫的答应了。这种修罗场我必须在呀、啊！我提前下班，买了几罐上好的茶叶和威士忌，开车去接柳如烟，让她好好拾掇拾掇。今晚去见我妈，她有些迷茫啊，这么隆重，不是前两天刚见过吗？不是我后妈，是我亲妈。她啊，就是那个找了一个大不了你几岁后爸的亲妈。嗯，对，她俩领证后就出去玩了，前不久刚回来，还给我们带了礼物。今天打电话让我们去拿，顺带一起吃个饭。我观察着柳如烟的表情，连她细微的小动作都不错过。但从她的反应来看，她应该不知道我的后爸就是宋爱坤。我们开车到林市只要一个小时，很快就到了好雅大酒店。迎宾小姐把我们迎上二楼，还没进门就听到里面的说话声：“老公，我好饿呀，昨晚你净折腾人家，现在我饿得能吃下一头牛了。嗯，那你先吃点，一会我再加菜。对了，上次我看的那辆兰博基，好，给你买，给你买。”房门虚掩，声音虽小，但能清楚听到对话的。我视线扫过柳如烟，她眉头越皱越紧。我伸手推开门，爸。妈，老妈先是一愣，转而高兴的大笑。哟，我的乖儿子最近越来越懂事了。他当然高兴了。之前我见宋爱坤，从来都是叫宋哥，今天当着面叫爸，可不就是承认他这个后爸了吗？我余光扫过宋爱坤，果然，当他看到跟在我后面的柳如烟，脸色煞白，眼睛瞪得老大。而柳如烟身体的僵硬让我不用看也知道他表情有多丰富。我用胳膊肘对了下愣住的柳如烟，老婆，愣着干嘛？快叫人啊！妈，他机械性的把手中的礼物递到我妈手中，我妈爱的答应一声，乐呵呵的接过东西。还有呢，叫爸呀！柳如烟嘴唇轻颤，微张了下，最终还是艰难的喊了声爸。宋爱坤把额前双分发别到一边后，尴尬的站着。孩子叫你呢，你应一声啊！我妈有点不高兴。哎，宋爱坤勉强应了一声。如果说之前我还怀疑有没有可能是我认错了照片上的人，那么今天我可以百分百确定柳如烟和宋爱坤有问题，因为这两人头顶的数字都是三十一。宋爱坤一反之前粘着我妈的娇憨模样，端端正正的坐着，举止中带着点拘谨和惶恐。妈，你们什么时候回来的？也不通知我们俩一声，我们去给你们接机啊！我搂着柳如烟的胳膊，笑着对老妈道：“刚回来没多久，本来还想再去一趟马达加斯加的，但爱坤他爸临时有个什么同学会，死活要参加，这不就提前回来了吗？”我眨巴着眼睛。故作好奇的问：“什么同学会啊？这么重要也没什么。嗨，好多年同学没见了，这次大家到的比较齐，我想着我总不能缺席吧，就回来了。”宋爱坤低头抿了一口茶，遮掩住眼底的慌张。呀，对了，老公，你前段时间不也参加了同学会吗？最近同学会挺多嘛，要不改名我也办一个。宋爱坤一口水喷了出来，呛得满脸通红，拼命咳嗽。老妈没看出来有什么问题，还让服务员送餐巾纸来。除了我妈，其他人这顿饭吃的各怀心事。推杯换盏中，我妈有些醉了。柳如烟也一直在给我倒酒，我假装醉了，趴在桌子上。宋爱坤借口喝多了去上厕所，柳如烟特意等了一会儿，心事不宁的瞄。瞄着门口，最后借口结账也溜了出去。我跟着柳如烟身后，他七拐八拐到酒店地下停车场，探头探脑的来到一个角落，角落阴影里蹲着一个人，宋爱坤。柳如烟看，当即叫出声：“爱坤你，你你为什么会去给了那个老女人？她都这么老了，能给你什么幸福？你问我，我还想问你呢，为什么你是她儿媳妇？”我刚刚好害怕，差点被发现了。宋爱坤站起身来，眼中泛泪，慌张中带着些后怕。还有，我也不知道今天来的是你啊！我要是知道今天就不来了。柳如烟原本有些烦躁，看到帅哥啜泣，心中泛起怜悯，将他搂在怀里。柳如烟，以后以后咱们还是不要见面了。要是被他们发现了，你真的这么想吗？柳如烟低头问向宋爱坤。可是我们这样是不对的，我们都结婚了，我们不能对不起另一半。柳如烟叹了口气，警惕的回头看了一眼，确认四下无人后，将宋爱坤搂在怀里。可是你不觉得儿媳和后爸更刺激吗？爸讨厌，无恩。宋爱坤的口被堵住，发出呜呜的挣扎声，最后身。就软下来，我躲在柱子后头，冷眼看着这恶心的一幕。要说我有多喜欢柳如烟，嗯，之前确实喜欢，可女人脏了就必须丢掉。但是头脑一热，轻易离婚这种亏本买卖我可不干。那些我和我妈给予她和他们家的，必须让她加倍还回来。我有想过要不要现在就告诉老妈，她头上已经一片绿洲了。可思考再三，还是决定暂时不说。毕竟是五十岁的女人了，在这个年纪遇到自己认为的真爱，结果却发现所爱之人和自己的儿媳搞在一起。要是知道真相，怕是会一气之下脑溢血。我得徐徐图之。过了很久，这两人才一前一后的回来。我和老妈正在聊天，老妈满脸酒气，大手一挥，大家今天都喝高兴了吧？阿成啊，你俩就别回去了，明天周末也不上班，就住我家里。正好家里的大别墅刚装修完，你们还没去过吧？走去看看。老妈之前一直住的是市中心的大平层，毕竟方便办公，有急事也好处理。这几年年纪大了，很多事情都交由手下处理，她乐得清闲，就搬进了早就买好的郊外别墅。助理负责开车，老妈拉着我坐在中间座位，叨叨旅游途中的趣事。宋爱坤和柳如烟则坐在最后排。那次，那次在舍塞尔，我刚下水，嘿嘿，儿子，你猜怎么着？我就看到了一只那么大的鲨鱼。嘻嘻，我活了这么大岁数，还真不知道鲨鱼肉吃起来是啥味道。我就跟你爱坤哥说，现在该叫爸了。嘿嘿，跟你爸说，咱要不也抓一只？老妈眼神迷离，说话断断续续。我听着，眼睛时不时瞄一眼车内后视镜。这两人正襟危坐，目不斜视。可我却看出了不对劲。柳如烟和宋爱坤虽然中间隔了一臂的距离，但柳如烟的裙子在微微颤动，像是微风在吹。可是车里哪来的风？我又看向柳如烟，她头看向窗外，腿却是偏向宋爱坤这边的。以我的角度，只能看到膝盖，膝盖以下是看不到的。但我知道这两
酒精上来，迷迷糊糊睡了过去。等我猛然惊醒，一摸床，柳如烟不在身边。墙壁上的挂钟显示凌晨两点。柳如烟，柳如烟，我喊了两声，声音回荡在空旷的客房里，无人回答。卫生间里也没人，他不在房间，也不在卫生间。我翻了个白眼，这狗东西一天都忍不住。我出门拐了两个弯，听见室外竹林里传来窸窸窣窣的声音。我们这样是不是不太好？宋爱坤羞涩的声音传来。刚刚在车上你就一直蹭我的脚，怎么这会觉得不好吗？柳如烟道。宋爱坤偷偷道：讨厌，你老公睡了，他酒量不好，早睡了。哟，心疼他了。我现在心在你这里，哪还有时间心疼他呀？一阵口水音，柳如烟一阵娇喘，试探性的问：可是明天你就走了，我舍不得你。宋爱坤淫笑，是舍不得我呀，还是舍不得他呀？你摸摸，这段时间他可想你了，我差点要吐出来。柳如烟一声娇呼：刺激吗？刺激，那今天就多刺激几回。刚刚我跟你说的是你决定的怎么样了？嗯，小东西，没想到你这么心黑啊。什么呀？我这不是为了咱俩吗？我搞定他，你搞定他，他们家的财产不都是我们的吗？好，小东西，你主意多，都听你的。我在旁边听得心咯噔一下。搞定，怎么搞定法？第二天一早，私家侦探又将一份更加详细的调查结果发到我邮箱。柳如烟和宋爱坤是现役中的初中同学，一个是学习委员，一个是艺术委员，两人模样都不错，算是班里的班花班草，互相暧昧过。后来学霸柳如烟考上了市里的中学，而学渣宋爱坤则去了中专。随着时间推移，联系逐渐中断。这次同学聚会之前，班长组建了个同学群，两人这才恢复联系。他们知道彼此都已经结婚，但还是压抑不住内心欲望的小伙苗，最终双双出轨。这一个多月，他们开过钟点房，睡过情侣酒店，去过汽车影院。最让我觉得恶心的是，趁着我出差的空隙，柳如烟居然带宋爱坤在家里搞过，还不止一次。看着手机邮箱里的铁证，我只觉得一阵反胃，连桌上的中饭都吃不下去了。怎么了？坐在对面的柳如烟看我脸色不佳，忙夹了一筷子菜放在我碗里，是我最爱的锅包肉。没事，吃完咱们就往回走吧。柳如烟飞快的和宋爱坤交换了眼神，试探性的问我：“哎，我昨晚喝的有点多，现在还有点头晕呢，要不咱们再等一天再回吧？”宋爱坤也招呼着：“是啊是啊，八成你这好不容易来一趟，还没好好玩玩呢。”柳如烟，你头晕就在家歇着，一会你妈开车带你出去转转。他看向我妈，被点名的我妈笑了笑，说了声好，我妈和我出去，方便你俩在家恩爱。我刚要拒绝，就见柳如烟忽然脸色一白，喉间发出呕吐声。他用手捂嘴，脸色难看，站起身跑到卫生间里。卫生间里一阵呕吐声，我稳坐不动，余光瞥向宋爱坤，果然他焦躁不安，显露无疑，甚至先我妈一步站起身来，发觉唐突又坐下，找不到阿成，烟烟，如烟这是怎么了？怎么还吐了？我妈放下筷子，我去看看。柳如烟吐的一塌糊涂，胆汁都快要被吐出来了。老妈扶上她，怎么了？是吃坏了东西？没，胃里胃里难受，歇歇就好了，还是去医院吧。宋爱坤急道。老妈看了他一眼，决定去医院。恭喜啊，怀孕了！是中心医院妇产科的大夫说道。怀孕？宋爱坤难以置信，看了柳如烟一眼，激动的反复追问医生具体情况。医生说孩子大概四十天，发育良好，前期要补充叶酸，并交代了每次做产检的具体日子。我妈嘴角勾起一丝笑意，爱坤，你要当公公了。医生看着两人温馨的互动，也笑着附和，对我妈说：“是啊，你也要当奶奶了。”我妈扯起嘴角，点点头，走出诊室。原本我还在害怕老妈接受不了，考虑以什么样的方式来和老妈说这件事。现在看来不得不说了，这娃还不知是谁的呢。我还没来得及和老妈说，就先从监控手机上看到了柳如烟和宋爱坤的聊天记录。我跟你说，这孩子不是博达的，是你的。他跟我做都带套的，这两天他对我有点敷衍，估计怀疑我了。我跟他科普带套也不是百分百避孕的，所以咱们的计划得提前了，否则孩子一出来，他做亲子鉴定就什么都知道了。宋爱坤得知孩子是自己的，高兴的连发好几条六十秒语音，那兴奋的语调和欢快的语速无不再显示他的高兴。八成好解决，他单纯的很。我打算趁下个月假期带他去看海，到悬崖边的时候轻轻一推，那个死老女人身边总有秘书和助理跟着，动手不太方便。你有什么好主意吗？先把阿成做掉吧，因为如果老女人先死，那遗产将会有一半由阿成继承，到时候再杀阿成的话，你丈母娘还得分一部分。但是先杀阿成就不一样了，那老女人上无父母，中无兄妹，下无子女，她所有的财产将会由你一个人继承。你怎么这么坏啊？我还不是为了咱俩，只要解决了这两人，伊藤家的财产就都是我们的了。看着这两人商量如何悄无声息的杀掉我，我不禁背后一阵发凉。原来他说的搞定我和我妈，竟然是要杀了我们，他们好继承遗产。我很难想象那个出轨率常年维持在零的女人，怎么能一出轨就能做得如此狠绝？柳如烟就是一只披着羊皮的狼，而我居然把这只狼招到了自己家，我必须开始反击了。我和我妈摊牌了。老妈坐在茶桌前，把开水倒进茶具里，慢慢晃动茶壶。等我说完之后，我妈果然气得砸了个杯子。好，好，好，她居然干出这么不要脸的事，我就知道那孩子不是你的。这贱人居然还是和自己的阿成啊，咱俩都眼瞎呀，找的都是什么玩意儿？我妈一拍桌子，桌上的杯盏哗啦响，胸口剧烈起伏，脸涨得通红。我生怕她一口气没上来嘎过去了。妈，现在已经不仅仅是离婚的问题了。我又把手机上商量着怎么杀我们的聊天记录给老妈看了，看着看着，老妈居然徒手捏碎了另一只茶盏，她阴沉着脸，脸上满是肃杀之气。阿成想怎样？我想让他们死。老妈满意点头，好，不愧是我大，我先给我爸打电话，让他先帮我干两件事：一，停柳如烟的职；二，停婆婆的药。我爸很疑惑，问我是不是吵架了。我索性把所有的事都和盘托出，但只说了柳如烟和宋爱坤私混在一起。柳如烟怀了宋爱坤的孩子
他背着我去野海滩悬崖踩点了两次，并且亲自租船去到了悬崖下面，再三确定摔下去几乎不可能有生还机会，并且还和宋爱坤计划在杀了我之后，用烧炭自杀的方式杀死我妈，继承他所有的遗产。这天下班回家，柳如烟殷勤的给我捏肩揉背，包橘子。好一会后才到，宝贝儿，下个月长假，咱们要不要出去旅游呀？如果我不是早察觉到他的计划，此刻我一定会兴奋的应和，说自己想去哪里哪里。我装作期待的样子，好啊，去哪？海边吧。我有一个朋友是搞摄影的，他发现了一处野海滩，风景特别好，拍照可好看了，我答应了下来。他触摸着我的肩头，跟我规划要带些什么东西，路线要怎么走。去几天，我只觉得周身寒冷。既然你想在哪里终结一切，那就如你所愿吧。我安排的第一个雷很快就炸了。柳如烟停职了。这天他魂不守舍的回到家，一回来就跟我说我被停职了，说我挪用公款。我疑惑的看着他，问他挪用了多少。柳如烟有些心虚的说没多少，转而话锋一转，凑近我讨好似的说：“嘿嘿，宝贝儿，你能不能帮我跟咱爸说说，看看能不能帮我找找人打点一下？”柳如烟的这个工作是我爸帮着弄进去的，油水多，正是少，好多人削尖脑袋都想进这个部门。这么好的工作，忽然让他停职接受调查，他心里慌了。更何况挪用公款轻则免职，重则坐牢。哦，我帮着问问我爸。爸爸，但是打点关系还得不少钱呢。他一听有戏，立刻道：“我先转你十万，不够再说。”见我盯着他，他又讪笑着兀自解释道：“哎，我可没藏私房钱啊，这钱本来是要给你个惊喜，准备给你买菠萝牌手机的。”确实，柳如烟的工资都会上交，可他这个工作的油水很多，待了三年，绝对不止这十万。行，那你给我现金吧。柳如烟立刻了然的神色，我懂。打点吗？还是现金安全？接下来的几天，我又以钱不够为由，找柳如烟要了二十万，直到他再也拿不出钱来为止。据我所知，柳如烟在工作这件事上和宋爱坤有了分歧。柳如烟觉得这份工作钱多是少，丢了可惜，还是等恢复工作再动手。宋爱坤却觉得这工作丢了也就丢了，还是除掉我比较重要。只要除掉我和我妈，伊藤家的钱就都是他俩的了。柳如烟有点被说动了，但还没有完全答应。很快，第二只雷也爆了。婆婆和小舅子气冲冲的找上门来，一上来就质问我怎么回事，怎么把我要停了？我看着婆婆气势汹汹的模样，有些好笑。要知道三年前第一次见她，她吃着便宜的印度。仿制药，副作用让他整个人憔悴又浮肿，走路都困难。要不是我爸找了关系搞到进口药的赠药，他哪里能这么有精神头来我家作威作福？我，哎呀，我忘了跟你们说了，我爸认识的那个医生说以后不负责这块了。什么？那以后我吃药怎么办？以后这医药费得你们自己自理了。董博文蹭的从沙发上跳起来，什么？为什么？你爸怎么这样啊？我不管，你让你爸换个医生把药开出来。你看看，张口闭口你爸你爸的。我爸帮他开了三年的药，他却一丝尊重都没有。我冷了脸，开不了。认识的医生离职了，你们可以吃回印度药。董博文炸了，明明知道我妈吃印度药副作用大，还想让我妈吃，你是不是想害死我妈？不行。我妈必须吃进口药，这个钱你出，我我出也不是不可以，只是我眼珠一转，家里所有的积蓄都拿去打点柳如烟的工作，送人情，疏通关系都需要钱，如果妈需要钱，我再去把钱要回来就是。只不过柳如烟挪用公款，怕是要坐牢了。对了，博文啊，上次那个项目你不是赚了挺多钱的吗？怎么舍不得拿出来给你妈看病？呵呵，不就是挑事儿吗？谁不会啊？婆婆立刻看向小舅子，眼神里也有一丝探究和疑惑。小舅子眼神闪躲，嚷嚷道：“我那钱还得下个月才能提出来，现在提出来本金都没了。那你女朋友呢？不是干金融的吗？应该很有钱吧？拿点钱出来给未来的丈母娘看病，应该不成。”问题吧，小舅子支支吾吾，我们我们不是还没结婚吗？我怎么好意思找他借钱？我觉得好笑，见富二代第一面就好意思要包药开房，自己亲妈病了却不愿意出一分钱。婆婆和小舅子没在我这讨到好，骂骂咧咧的走了。柳如烟下班回家也来询问我关于他妈停药的事，我妈的进口药被停了，嗯，可每个月两万多呢。仿制药虽然才几千块钱，可药效不好啊，副作用太大。上次因为副作用直接进抢就是了，他急了。我漫不经心道，那没办法喽，以后的医药费得你自己想办法，我的钱都给你去疏通关系了，哪还有钱呢？他想了想，你把上次我给你的十万先给我，我把这个月的药费付了。我笑。那钱打点关系都花的差不多了，现在还有三万块没动，够付你妈一个月医药费了。你看这三万块是给你继续疏通关系呢，还是付你妈的医药费呢？他正愣住，眉头紧锁，但也只犹豫了片刻。既然都打点的差不多了，继续吧。我妈的医药费我想办法。呵呵，女人嘛，虽然看着孝顺，可关键时刻遇到事，不得永远是自己。我还以为他有什么办法，原来是找宋爱坤借。可宋爱坤的零花钱早就被我妈以公司周转不开为由停了，他自己又没有存钱的习惯，手上就只有几千块的零钱。没办法，柳如烟就只能让他妈再吃回印度仿制药。可这仿制药的副作用反应实在是太大了，婆婆才吃了一个礼拜就再。次住进了医院，柳如烟又慌慌张张的来我工作单位来找我，她理所当然道：“我妈又进 ICU 了，一天一万多，我没有这么多钱，你给我点钱。”我不耐烦的打断她：“咱俩的工资都用来还房贷车贷，剩下的钱就只够生活开销了，你又不是不知道。”柳如烟热切的眼神渐渐失落，她又问：“那能不能找咱爸要点？算我借的，我发工资了再还回来。”柳如烟，我爸已经在帮你疏通关系，让你恢复原职了，现在又找他借钱，是不是不太好？这钱你自己想办法吧。对了，你弟弟有个项目挣了一百多万，你来找我借钱，不如找他拿钱。”柳如烟愣住：“啊，什么时候的事？我怎么不知道？你当然不知道了，天天计划着怎么杀。”我哪有时间关心家里人？我嘴角勾出一丝讥讽的笑。你问你弟弟啊？婆婆还在医院里躺着。柳如烟和董博文大吵了一架。柳如烟得知弟弟找了个金融女，还借了一百多万去搞那个什么项目的时候，气得差
缴费。柳如烟没办法，只有先找同事和朋友东拼西凑了十万块，把婆婆的医药费交了。她计划着杀我，根本没心思管她妈。董博文迫切想证明自己没有上当，也没有心思待在医院。好不容易婆婆从 ICU 里头出来，只有公公一个人能搭把手。在医院刚待了三天，病情稍微好转一点，医院通知又要缴费，再观察一周出院。柳如烟他们哪里还有钱，直接拿了点药把她妈接回家。结果刚出院没两天，病情复发，幺二零还没到，婆婆就死了。柳如烟顾不及伤心，迫不及待的要动手了，因为他们兄妹俩都欠着巨额外债，她已经和宋爱坤完完全全的一条心，恨不得现在就弄死我，哪怕工作还没有打点好都顾不上了。两人甚至趁我不在，去海边悬崖踩点过两次。当然，我也去看过那片悬崖，那悬崖高五十米，崖下海涛阵阵，波浪滔天，只要人被推下去，人顷刻间就会被波浪吞灭，绝无生还可能。出游日前三天，董博文偷偷找到我，说他离职了，想借点钱去一趟缅甸。你去缅甸干嘛？我在网站上提现的时候有一步操作错了，必须得人去当地现场解锁才行。我在心里翻了个白眼，哼，这是要榨干受骗者最后一滴血啊！你赚了多少？他看我的眼神中有些许的轻蔑，现在户头上有三百零六万，我抿了抿唇，那你怎么不找你姐姐？董博文眼神闪躲，他说他没钱了。我转身从卧室里拿出五千现金，这钱原本是要给婆婆治病的，结果还没送去，人就董博文贪婪的抢过钱，仔细数了一遍，失望的看着我，就五千。见我再不肯多拿钱出来，他二话不说转身走了，嘴里小声嘟囔着：“哼，小气鬼，就给我这么点钱，打发叫花子，我马上就是富豪了，到时候你得跪下来给我洗脚。”出游前一天，柳如烟买了好些零食和水果，为即将到来的假期做准备，还细心带了好多防蚊虫叮咬的药，十足的好女人形象。可他不知道，他的弟弟董博文已经坐上了飞往缅甸的飞机了。假期第一天，他开车带我去往悬崖的路上，我再一次跟他聊起了我兄弟纪伯达的邻居大叔。你还记得我上次跟你说的故事吗？嗯，什么故事？我的好兄弟纪伯达，他邻居大叔的故事。他看了一眼后视镜，不自然的笑道：“记得你跟我说大叔被罚了二百吗？”其实故事还没完呢。我吃了一口薯片，晃了晃被子里的奶茶。大婶出轨的那个人是个单身汉，三十多岁了，老婆死得早，也没个孩子。和单身汉苟且后，他就怀孕了。这好不容易怀孕了，高兴的不得了。结果亲眼看到单身汉失去了小兄弟后，惊吓后小产了，而且还被摘了子宫，再也不可能怀孕了。后来他将怨气发在大叔身上，在他早餐里偷偷下了毒鼠枪，把他毒死了，自己也去坐了牢。柳如烟扶着方向盘的手动了动，神色复杂的盯着我看了眼，终究是没说出话来。哎，所以啊，因果报应终究会轮到自己头上，你说对不对，老婆？柳如烟嗯了两声，脸色极其难看。中途我下车去上厕所，在卫生间里监视着柳如烟和宋爱坤的聊天。柳如烟紧张的说：“阿成可能知道什么了，要不不会跟我说那段话。他有点想放弃今天的计划，毕竟出轨只是道德问题，杀人就是法律问题了。”宋爱坤极力阻止，说：“都到了这个地步了，容不得放弃。而且今天下午会有六级大风，大风卷击着海浪，阿成不会有任何的生存机会的。”柳如烟心一横，说：“豁出去了，干！这个地方算是个实打实的野外，没有任何开发，甚至连一条小路都没有。悬崖上到处都是骑大腿伸的杂草，风呼呼的刮着，拍照片根本不好看。”柳如烟却从书包里拿出相机要给我拍照，我不想拍照吗？我嘟囔着，风太大了，吹得我头发乱飘，一点都不好看。柳如烟扫视了一圈四周，无人，她阴恻恻的看着我，拍一个嘛，也许以后就不会来这儿了。你往后退一点。嗯，我抬眸看她，纹丝未动。你往后退一点，乖，再往后退一点。柳如烟没了耐心，嗓门越来越大声，甚至上前来扒拉我。退到哪？退到把伊藤家让给你和宋爱坤吗？我冷笑，她瞪大眼睛，猛然间又癫狂的大笑起来。你都知道了，知道也好，不过没关系，你死了，没有谁会知道的。柳如烟，我自问我们家没有对不起你，你为什么这么狠心？是你们是没有对不起我，但是你们家每个人都瞧不起我，觉得我穷，觉得我是农村人，你们一家人高高在上，从指缝里流出的那点小恩小惠，就要我感恩戴德，让我唯命是从。你做梦，我才不要你的施舍。他几乎是嘶吼着说出这段话的，我只觉得好笑，没想到他居然是这么看我们家的。平时装的恭谦有礼，但骨子里的自卑之花在阴暗处蜿蜒扭曲。我们对他好，他丝毫没有感恩之心，反而觉得理所应当，觉得你瞧不起他。所以你的工作，你弟弟的工作，还有你妈的医药费，你都觉得是我们在施舍。我说的话似乎是戳到了他的痛处。柳如烟表情扭曲，没错，难道不是吗？所以你和你岳父搞在一起，这是乱伦，那又怎么样？我喜欢他。说完，他更加疯狂。阿成，别怪我，我真心喜欢过你，但现在你必须去死。他伸手朝我扑了过来，我往后退了几步，脚边半米处就是悬崖，你去死吧！他往前猛地一推，我侧身一闪，惯性让他刹不住车，擦肩而过的瞬间，他眼底的狠意一闪，伸出手拽住我的衣袖，扑通扑通，两声巨大的坠落声响彻在海面，海浪几乎片刻就将我吞没。那个先我一秒落入水面的柳如烟扑腾两下，不见了踪影。他会游泳，但只是会这么大的海浪，以他的三脚猫功夫，抗不过一分钟。十几米外，一艘快艇驶来，坚持住，我们来了！咕噜咕噜，救我！柳如烟奋力的从海面上探出手，海水一浪浪的打过我的头顶，我屏住呼吸，努力控制住情绪，尽力让自己浮在水面上。不到十秒，一个软踢甩在我身边，我抓住软踢，三两下爬上快艇，救我！咕噜咕噜啊，我错了，咕噜咕噜，快救我！柳如烟在我身后十来米处，海浪卷挟着他往深海处拖，他已经顶不住了。你没错，是我错了，我就不该让你这白眼狼进家门。我说过，我家没有离异，只有丧偶，这下你信了吧？对了，你弟弟去缅北了，他也
山，让教练专门教授我躲闪，就是为了在关键时刻能够躲过他致命的一击。诚然，我可以拿着手机里的预谋杀死我的聊天记录去报警，然而未发生的事，最多判个几年而已。而我想要的是他的命。为了反击，我做了两手准备。悬崖的大树后被我安排了一队来旅游的情侣，他们的摄像机正好拍下了柳如烟推我的一刻。悬崖下面有一艘快艇，还有五个救生员。如果被推下去的是我，有人救我，我不会死。如果因为惯性掉下去的是他，快艇会驶离，不管他的死活。而我将拿着情侣拍摄好的视频去向警察局。谁知道这家伙掉下去的一瞬间，竟然扯了我的衣袖。不过还好，他死了。警局里，我一脸惊恐的求助：“我们结婚三年了，我想不通，呜，还能找到他吗？你们一定要帮我找到他呀！我倒是想问问他为什么要杀我。”抱歉，伊藤女士，那段海域我们已经搜索过了，没有发现你老婆，你要做好心理准备，他大概率是回不来了。我泪如雨下，抽泣着，心里笑开了花。警局外，我亲爸妈和继父全都迎了上来，他瞪着我，小声骂道：“自作主张，要是你有个三长两短，我非把柳如烟全家都宰了不可。”说完，他又没好气的弯了一眼我亲妈：“这账以后跟你算，你那个小男人，你打算怎么办？”我亲妈讪笑着：“放心，只会更惨。”我妈和我手上有全套的证据链，证明这场谋杀宋爱坤也是同伙，但我妈没递上去，因为宋爱坤没有直接动手，只能判缓刑。我爸不让我管，我也懒得管，在家里吃香喝辣。过了几天，警察通知我去认领尸体。说实话，在停尸房看到那具尸体的时候，我几乎要吐出来。他真的好丑啊，整个人被泡得鼓胀起来，像是只羊皮筏子。哎，明明能踏踏实实做个人上人，非要贪婪成了孤魂野鬼了。我公公在短短一个月时间内，死了老婆和女儿，儿子也失踪了。他一口气没上来，也死了。我拿着柳如烟的骨灰，倒进了悬崖下的那片海里。海葬，没把你扔进臭水沟里，就是我对你最后的仁慈了。宋爱坤发疯了，他在那天等不到柳如烟的消息，就觉得隐隐不对劲。直到我妈回去跟他说柳如烟已经死了，宋爱坤惊惧之下疯了。在这之后，我接到了董国文的国际长途，他在电话那头哭得鼻涕一把泪一把。姐夫，姐夫，借我点钱。别打了，别打了，我会搞到钱的，求求你了。他们逼我接客，我不接，他们就要把我送到水牢里去，还要卖我器官。呜呜，姐夫，你给我打十万好不好？我慢悠悠道：“你女朋友呢？她怎么不管你了？”那个杀千刀的，她是骗子，就是她骗我，她根本就不是什么金融女，她就是诈骗犯。哦，现在想起我了，嗯，姐夫对我最好了，姐夫救我。对了，我姐呢？打她电话关机了，她接不了电话了，她死了。对了，再通知你一声，你爸也死了，他们的骨灰我都撒海里了，说不定有一天他们会漂洋过海来看你。电话那头安静了一秒，顿时响起杀猪般的嚎叫：“你对我爸我姐做了什么？你个人渣！”我二话不说挂断了电话。董博文的事情被我爸知道了，这也给了我妈新的灵感。宋爱坤病好后，我妈以散心为由，再次把宋爱坤带出国。只不过这一次的旅游和上一次不一样，上一次是有去有回，这一次是有去无回，目的地是泰国。我妈在酒店里把那些她和柳如烟之间的聊天记录一点点放给他看，他又惊又怕，只求我妈能原谅他。可我妈怎么可能原谅一个想杀自己的人？她把酒店钥匙给了中介，宋爱坤被卖到了缅北园区，电击、鞭打、侵犯、下水牢都是家常便饭。最后听说只熬了半年不到就死了。死之前身上所有的器官能卖的都卖了，只剩下一具骷髅，人必须为自己错误买单，而他们。都买单了，那你有犯过错误吗？有的话，记得买单哦。